हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एल असिस्टेंट मीन्स का एग्जाम होने वाला है बाईस दिसंबर को हमारा एग्जाम हो जाएगा तो अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो दिन बचे हैं तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा लास्ट तक आपके लगभग सभी डाउट्स जो हैं यहाँ पर मैं लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी मेरे पास में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे उनको भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया और चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट ये जो सेशन होने वाला है आज का ये जी पे बेस होने वाला है कि जी में हमें 16 मार्क्स लेके आने हैं तो किस तरीके से हम लोग हमारी स्ट्रेटजी रखें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि 16 मार्क्स तक हम लोग पहुंच सके क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो इजी होगा मॉडरेट होगा या हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट का बात करेंगे मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश और जी सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं बट जी में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम को कैसे अटैम्प्ट करना है इस चीज़ के ऊपर भी पूरा का पूरा हम लोग बात करने वाले हैं तो ओवरऑल मिला के आज का जो सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलेगा सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ और उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जिस डिवीज़न में हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी अगर आपके डिवीज़न में हिंदी लैंग्वेज आने वाला है तो आपका एग्जाम का पैटर्न ये होगा आप लोग इजीली इसको देख लो समझ लो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें पूछी जाएगी हिंदी जिसमें नहीं पूछी जा रही है उसमें उस डिवीज़न में एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपका आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से तो पहले तो बात कर लेते हैं जिस डिवीज़न में हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर फोर्टी क्वेश्चन हैं लेकिन जब आप हिंदी वाले जोन की बात करते हो तो 40 क्वेश्चन है लेकिन आप सिर्फ इंग्लिश वाले की बात करते हो तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिए 50 कर दिए क्लियर है तो दोनों की बात करेंगे हम लोग चीज़ें जो हैं आप लोग समझिएगा तो इस डिवीज़न में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए फोर्टी है इक्वल मैक्सीम मार्क्स भी सभी के लिए इक्वल हैं फोर्टी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एस सी एस के लिए फोर्टीन फोर्टीन मार्क्स रखे गए हैं और ओ कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए ये सोलह मार्क्स रखे गए हैं टाइम जो है वो तीस मिनट में डिवाइड किया गया है हर एक सेक्शन का तो पहले अगर हम लोग टाइम की बात करें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम जो है वो आपके लिए इनफ होगा इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश सेक्शन में आपके लिए टाइम इनफ है थर्टी थर्टी मिनट्स में आप लोग फोर्टी क्वेश्चन एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर हो जाओगे आपके पास समय बच भी जाएगा हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही टाइम है आपके लोगों के पास में टाइम बच जाएगा आपके पास में जनरल अवेयरनेस आप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा मैक्सिमम 22 से 23 या 25 तक भी आप चले जाओगे ना तो भी आराम से आप लोग एक बार 40 के 40 क्वेश्चन को रीड आउट कर लोगे और अच्छे से अपना जो जीए वाला पार्ट है उसको कवर कर लोगे यही काम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा और यही चीज़ आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी तो टाइम इनके लिए सफिशेंट है आ, बात करते हैं अब क्वान्टिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के लिए अच्छा रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड को भी इसने ऐड किया हुआ है एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं देखिए पहली चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अगर आते भी हैं तो मैक्सिमम दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाले बाकी का जो आपका पार्ट होगा वो रीजनिंग एबिलिटी पर बेस्ड होगा अब देखिए यहाँ पर तीस मिनट दी गई हैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो फोर्टी है अब रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर्टी हैं बट आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए आपके तीन पजल आती हैं एग्जाम में तीन के आती हैं पजल आती है मेंस लेवल की पजल आती है हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि असिस्टेंट लेवल में ना बहुत ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है आपके जो पीओ के प्री के आप प्रैक्टिस करते हो ना वो आप असिस्टेंट में मेंस लेवल मान सकते हो इतना ही आता है इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है अगर उसमें आप तीन पजल में से दो पजल आपने मान लीजिए बना ली और छोटी पजल थी और आपसे बन गई तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि उसके जो दस क्वेश्चन है ना वो सिर्फ आपको पढ़ के रीड करके क्लिक करने यानी कि टाइम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको पजल बनाने में जो लग रहा है ना बस वही टाइम है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर आपको पजल को आपने सॉल्व किया एक पजल है मेंस लेवल की मेंस लेवल की पजल मान लीजिए आपने छः मिनट में भी सॉल्व कर ली तो दो से तीन पजल आपको सॉल्व करनी है पंद्रह से बीस मिनट में तीन पजल आपने अगर सॉल्व भी कर ली ना तो यहाँ पर देखेगा पंद्रह से बीस क्वेश्चन आपके कवर हो गए बाकी बचा हुआ जो टाइम है ना आप
सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप लोग ईजिली बना के आने वाले हो जो टाइम टेकिंग होता है वो अरिथमेटिक होता है अरिथमेटिक में गलतियाँ क्या होती हैं ये चीज़ आप लोग समझिएगा जिस टॉपिक में आपका वीक पॉइंट मान लो कि आपको आ, कोई एक टॉपिक में आपको दूँ बोट एंड स्ट्रेन ये टॉपिक आपको नहीं आता है और आप इस टॉपिक के पीछे लग गए तो इस क्वेश्चन आप मान लो सॉल्व तो कर लोगे लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हो आप अपना तो वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन अगर तीन मिनट में सॉल्व हो रहा है तो मैं तो कहूँगा कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो दूसरे क्वेश्चन को करो ताकि तो उन तीन मिनट में आप मिनिमम अगर दो क्वेश्चन भी करते हो तो एक मार्क्स आगे चले जाते हो इस तरीके से तो आपको जो आपका स्ट्रैटेजी है वो यही रखनी है कि समय ख़राब नहीं करना है हमें अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम दिया गया है चालीस क्वेश्चन हैं और सिर्फ तीस मिनट का समय हमें दिया गया तो क्वान्टिटी एप्टीट्यूट में आपका जो टोटल समय है जो टोटल टाइम है वो आपका अरिथमेटिक डिसाइड करेगा कि आपका जो टाइम है वो आपको सफिशेंट था या नहीं था तो अरिथमेटिक वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा बाकी किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की तो एग्ज़ाम का लेवल देखिए जनरल इंग्लिश में बात करेंगे अभी हम लोग क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग एबिलिटी में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी लैंग्वेज में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ये सोलह नंबर लाने में आई होप आप लोग सभी के सभी रहे होंगे प्रॉब्लम जो हो रही है अभी जिनके नॉर्थ साइड में जो स्टूडेंट है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और जी ए सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मैं उनका डाइट डाउट क्लियर करना चाहूँगा देखिएगा कभी भी एग्ज़ाम में ना पहले से अगर कट ऑफ डिसाइड है क्योंकि 40 में से 16 नंबर लाना बहुत आसान काम नहीं है इस चीज़ को आप लोग समझिएगा चालीस में से सोलह नंबर लाना सभी के लिए आसान नहीं है मैं आपको ऐसे ऐसे स्टूडेंट दिखा दूँगा जो कि क्वान्टिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स स्कोर कर देते हैं रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर देते हैं बट जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है उसमें वो छः सात आठ दस नंबर तक ही पहुंच पाते हैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के कारण सिलेक्शन नहीं ले पा रहे तो और ऐसे में तो और यहाँ पर तो उन्होंने पहले से ही फिक्स कर दिए सोलह नंबर तो कॉम्पिटिशन तो देखिए ज़्यादा है यहाँ पर आपको खुद से ही कॉम्पिटिशन करना है मतलब आपको दूसरों से आगे नहीं जाना है आपको खुद से आगे जाना है अगर आप पहले किसी एग्ज़ाम में दस नंबर ला रहे थे ग्यारह नंबर ला रहे थे तो अब आपको मिनिमम 16 नंबर लाने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पे अगर एग्ज़ाम के लेवल की हम लोग बात करें तो अगर कट ऑफ मार्क्स यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर पहले से डिसाइड है कट ऑफ नहीं कहूँगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहूँगा अगर ये पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि 16 नंबर है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि आपके सोलह नंबर ना आए क्लियर है वो आपको सोलह नंबर तक पहुँचाने में मदद करेगा अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है कि नहीं की अगर आपको ये चीज़ ही नहीं पता कि इंडिया के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वो क्वेश्चन जो है वो इजी है अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं देखिएगा अवार्ड जो होते हैं इस साल जो हमारा राजीव गांधी अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया जाता है वो किसे दिया गया है इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और ये ईजी में आते हैं और आप लोग देखिएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो कि आपको सोलह नंबर तक पहुँचाने में मदद करने वाले क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि देखिएगा जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन है ना वहाँ पर ये 20 मार्क्स रखा गया है 50 में से 20 नंबर लाने हैं आपको मिनिमम पास करने के लिए जनरल अवेयरनेस अच्छा इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस होंगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट होने वाला है वो आपका रहेगा आठ से दस क्वेश्चन का या मिन मैक्सिमम बारह नंबर तक जा सकता है ये बाकी का जो आपका पार्ट रहेगा वो लगभग स्टैटिक जी का रहेगा और करंट अफेयर्स का रहेगा और आपका जो स्टैटिक जी है वो भी करंट अफेयर के लगभग ही रहेगा तो बाकी का जो पार्ट है लगभग 25 से 28 ये क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के रहेंगे और इनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस इंश्योरेंस अवेयरनेस अगर आपने दो से तीन क्वेश्चन भी कर दिए तो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे वो आपका इजीली कट ऑफ निकल जाएगा अगर आपका जनरल जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन जो है वो वीक है तो क्लियर है बाकी में तो आप लोग स्कोर कर ही दोगे क्वान्टिटी एप्टीट्यूड अच्छा खासा स्कोर कर दोगे रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर हिंदी लैंग्वेज में भी स्कोर कर दोगे तो बस अगर आप जनरल अवेयरनेस में सिर्फ पास भी हो जाते हो ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे तो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए ईजी होने वाली हैं चीज़ें टफ नहीं पूछी जाती कभी भी अब देखिएगा एग्जामिनर को भी पता है कि जब वो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछ रहा है तो उसको पता है कि यहाँ पर बी के हुए स्टूडेंट्स भी आएंगे बी एस के हुए स्टूडेंट्स भी आएंगे साइंस बैकग्राउंड से भी आने वाले स्टूडेंट तो वो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा आप एल आई का पेपर उठा के देखो मेन्स का आप एल आई का पेपर उठा के देखो मेन्स
क्लियर है तो जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा पहले से अगर डिसाइडेड है तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी टू मोडरेट ही जाएगा हार्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है वो एक दो क्वेश्चन होंगे ऐसे जो कि हार्ड की तरफ जाएंगे बट ओवरऑल आप इजी टू मोडरेट ही उसको समझिएगा आप लोग एक दिन बचा है आप लोगों के पास में अब चीज़ें जो है आप रिवाइज कर सकते हो अपनी जितना भी आपने पढ़ा है जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्लियर है अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सोलह नंबर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं प्री में तो हमने इंग्लिश के बजाय हिंदी लैंग्वेज ले लिया था लेकिन अब मेंस में क्या करें मेंस में तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया इसने तो मेंस का अगर आप इंग्लिश की बात करें तो सेम स्ट्रेटजी रखनी है आपको अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हो तो देखिए बैंकिंग एग्ज़ाम में तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता होगा कि लगभग वही पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर भी तो आप अपना फोकस करो ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने बना लिया ना तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मिनिमम सात से आठ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे और अगर आपने यहाँ पे चार से पाँच क्वेश्चन बना लिए तो आपके लिए काम जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको अच्छा खासा स्कोर करवा के जाता है चार से पाँच तो मैंने मिनिमम बताए हैं अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से समझ लिया ना तो यहाँ पर आप सात से आठ में से सात से आठ क्वेश्चन बना के आ सकते हो क्लियर है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग प्रायोरिटी दीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़रूरी है क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन होगा उसी में से पैसेज में से ही वो क्वेश्चन पूछने वाला है बाहर से नहीं पूछेगा इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम लोग समझ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अगर आर्टिकल बेस आता है और हमें चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई कि हाँ यार ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ पर पैरा जम्बल पैरा जम्बल देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप नहीं कर रहे हो अपना ग्रामर को ग्रामर को स्किप कर रहे हो यहाँ पे तो आपका पैरा जम्बल इम्पॉर्टेंट बन जाता है और ये इजीली बन जाएगा देखिए चीज़ें जो है ना वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी खुद से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख के जाओगे और आपका पैरा जम्बल बन जाएगा या आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बन जाएगा आपको थोड़ी बहुत तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ें जो हैं वो आप अगर मेरे प्री वाले वीडियोज़ भी देख के जाओगे तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है बस क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है बाकी हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो तो सबके सेम ही होते हैं तो आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी मैंने वीडियोस दी थी इंग्लिश लैंग्वेज की भी ट्राई कीजिएगा वहाँ से पैरा जम्बल को आप लोग समझ जाओ और इजीली यहाँ से बना लो पैरा जम्बल जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ सोलह नंबर लाने की सोच रहे हो आप यही सोच रहे हो कि यार इंग्लिश में जैसे तैसे करके भी सोलह नंबर तक मैं पहुँच जाऊँ बाकी के सेक्शन में मैं देख लूँगा फिर अच्छे से स्कोर कर दूँगा तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए उसके बाद में आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा अपना स्पेलिंग एरर पर स्पेलिंग एरर फ्री के नंबर देखे जाएगा देखिए अगर स्पेलिंग एरर आता है ना तो आप लोग इजीली बना के आओगे स्पेलिंग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको और वो जो पाँच मार्क्स होंगे ना वो फ्री के पाँच मार्क्स हो जाएंगे और अगर आपकी शिफ्ट में आ गए पाँच मार्क्स के स्पेलिंग एरर तो फिर सोलह नंबर तक पहुँचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एरर स्पोर्टिंग के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग एरर की भी प्रैक्टिस करा करो एस ने भी ये पूछा था और ये हमारे प्री एग्जाम में पूछा गया था अभी आई क्लर्क के में भी तो हो सकता है कि असिस्टेंट मेन्स भी हमसे पूछ ले तो थोड़ा सा वो क्या करेगा पेपर को 16 नंबर तक पहुंचाने के लिए जैसा कि जी में मैंने बताया था वैसा हमको इंग्लिश में भी मदद करेगा तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस रखिएगा इसकी भी उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मैच द कॉलम मैच द कॉलम ये जो आपका ये जो आपका सेक्शन होता है ना मैच द कॉलम वाला ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा ये आप लोग क्या ईजिली बना सकते हो उसको कैसे बनाओगे मैंने आपको मेन्स लेवल में खैर मैंने पेड कोर्स में दिया हुआ है वीडियो चीज़ें क्या करनी पड़ती है आपको रिलेट करनी पड़ती है जैसे कि मान लीजिए ए बी और सी दे दिया और नेक्स्ट वाले में डी ई e और एफ दे दिया अब आपको कनेक्ट करके बताना है कि ए जो है वो डी से कनेक्ट होगा या ई e से कनेक्ट होगा या एफ से कनेक्ट होगा तो एक प्रॉपर सेंस बनना चाहिए बस उसका जो भी आप ऐड कर रहे हो दोनों को ऐड करने के बाद में अगर एक प्रॉपर सेंस बन रहा है दोनों के दोनों सेंटेंस एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हैं तब तो वो क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा ईजिली तो बस इतना ही देखना होता है मैच दे कॉलम में और अगर इतना करके भी आ गए ना आप तीन क्वेश्चन भी बना दिए ना पांच में से तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे यहाँ पे और क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट आपका स्टोरी बेस आएगा अगर आता है तो असिस्टेंट लेवल में
बाकी जो अपना बेसिक से पढ़ रहे हैं चीज़ें उनको अच्छे से कवर ही करके जानी है क्लियर है तो जी की बात कर ली है इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ली है चीज़ें टफ नहीं पूछी जाएंगी ईजी ही पूछी जाएंगी परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप लोग खुद के ऊपर विश्वास रखना आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आज तक और जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है उसमें से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो लगभग यहाँ पे सेम रहेगी यहाँ पे अगर टाइम बढ़ा दिया गया है ना दस मिनट का तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन क्या कर दिए गए हैं बीस क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं दस मिनट का टाइम बढ़ाया तो बीस मिनट का क्वेश्चन बढ़ाए बट आपको स्पीड आपको मेनटेन रखनी है क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी जम जनरल अवेयरनेस में सेम मैं यही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा अगर 50 क्वेश्चंस पूछ रहा है यहाँ पे वो तो आपके जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है यहाँ पे उनका थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाता है 12 टू 15 के अराउंड वो पहुँच सकते हैं या 20 15 टू 18 ये मैक्सिमम जा सकता है यहाँ पर बाकी के आपके करंट अफेयर का पार्ट रहेगा तो आपको थोड़ा सा स्कोर अच्छा करना होगा यहाँ पर क्योंकि बीस नंबर तक पहुँचना इज़ नॉट ईजी बट एट द एंड फिर यही कहूँगा कि मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका ईजी टू मोडरेट ही रहेगा पहले से डिसाइड ना प्री एग्जाम में देखा था ना आपने प्री एग्जाम में क्या हुआ था कि पहले सब जब डिसाइड था ना कि सबको 12 नंबर लाने हैं या 14 नंबर लाने तो आप लोगों ने प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके 14 नंबर या 12 नंबर ना आए हो तो यहाँ तक तो वो पहुँचा देगा आपको वो हेल्प करेगा बट ऑल ओवर जो कट ऑफ है ना वो आपको क्लियर करनी होगी फिर तो मैं यही कहूँगा कि आज जो आपकी ऑल ओवर कट ऑफ है ना उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाएगी 16 मार्क्स आपके सभी के आएंगे 20 मार्क्स आपके सभी के आने वाले हैं जीएस सेक्शन में अगर आप 20 वाले डिवीज़न से बिलोंग करते हो तो बीस मार्क्स बनने वाले हैं आपके और अगर सोलह मार्क्स वाले से कर रहे हो तो सोलह मार्क्स भी आपके बनने वाले हैं जो आपका डिसाइड करेगा वो ऑल ओवर कट ऑफ डिसाइड करेगा तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना क्लियर है तो आई होप सो कि मैंने आपके डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं गुड अटैम्प्ट देखेगा ये डाउट आपका आएगा लेकिन गुड अटैम्प्ट एग्जाम से पहले बताना बहुत मुश्किल है एल आई सी का एग्जाम बहुत दिनों के बाद में हो रहा है तो इसका लेवल हमें नहीं बिल्कुल भी मतलब कितने गुड अटैम्प्ट होंगे ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर क्लियर है तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा थैंक यू